Arrancou a campanha eleitoral para as eleições gerais da Guiné-Bissau Equatorial, agendadas para o dia 20, nas quais o presidente Teodoro Obiang, no poder desde 1979, pretende garantir novo mandato para os próximos sete anos. Teodoro Obiang concorre ao sexto mandato pela quinta vez contra a Buenaventura Mossui, que dirige o partido da Coligação Social Democrata, um partido próximo do regime e aliado crônico do Partido Democrático da Guiné Equatorial no poder e vencedor de sucessivas legislativas, com mais de 90% dos votos, em eleições sempre contestadas. Pela primeira vez, o histórico líder do único partido da oposição, André Jezomo, presidente da Convergência para a Democracia Social, também concorre ao mais alto cargo do país, ainda que o seu partido tenha já mais de 30 anos. No dia em que anunciou a sua candidatura às presidenciais, André já admitiu ter medo da decisão de concorrer contra o presidente Teodoro Obiang, mas assumiu não ter alternativa por estar nas mãos do regime. De acordo com fontes da Comissão Equato Guinense de Juristas e da APROFOR, uma plataforma apoiada pela União Europeia de Apoio, proteção e fortalecimento de ativistas e organizações da sociedade civil na defesa dos direitos humanos na Guiné Equatorial, a campanha para as presidenciais, também para o parlamento do país e para os governos locais, decorre com normalidade. Inicialmente marcada para abril de 2023, a eleição presidencial foi antecipada para 20 de novembro por decreto presidencial para a mesma data em que decorrem as eleições legislativas do Senado e municipais.